Hjálpargögn berast ekki til gasa og matar og vatnsbyrðir eru að klárast að sögn alþjóða heilbyggði stofnunarinnar. Innrás er yfirvofandi. Bandaríkjafórseti segir að löng hersetta Ísraelshæls á gasa eru mikil mistök. Eitt var fluttur á spítal eftir að eldur kviknaði í iðnaðarkverfi á fönuhæfða í Reykjavík í dag. Hópur mannabjó í húsinum. Íbúi segist ekki vita hvenar hann kemst heim eða hvar hann verður þanga til. Allt bendir til þess að ríkistjórn Póland sé fallin. Búið er að telja 80% atkvæði í þingkostningunum í gær. Kjörsóknin var svo mesta frá falli kommunismans fyrir rúmum 30 árum. Það er forgangsmál að klára sölun á Íslandsbanka segir nýr fjármál og efnaðarsráðherra, nýr utanríkisráðherra segir næg verkefni framöndan á ófriðartímum. Kettir súpa seyðið af heimsfaraldri og húsnæðisvalda leigenda, fleiri kisur er á verkgangi hér á landi en oft áður. Komið þið sæl. Hamas hliðar gerðu loft árásir bæði á Tel Aviv og Jörusálum nú síðdi sem ekki hafa borist fregnir af mannfalli. Um ein miljón palistinum að næra og flótta innan gasa en var svo matarbyrði klárastar innan sólarings. Landamæra stöðvar eru enn lokaðar og neyðarhjálp býður við landamærin. Svona er umhórs í gasaborg eftir rúma viku af loft árásum í sæðsmanna. Húsarústir, rik og ringulreið hvert sem lítið er. Ísraelar hafa varpað um eitt þúsund tonnum af sprengiefna og gasa á sólarhring. Flestar árásirnar eru gerðar úr lofti en stórskotalið hefur einnig komið sér fyrir við landamærin. Þá verða árásir ónákvæmari eins og sýndi sig í gær þegar sprengjum var varpað á nú seirat flóttamannabúðurnar á gasa. Ísæðski bærinn Stérot, sem er næst landamæðranum að gasa er eins og draugabær því þaðan eru lang flestir íbúðarnir flúnir, aðeins nokkur þúsund hafa ákveðið að halda kyrru fyrir. Þar eru ísæðskir hermenn að undirbúa innrás og trúlega stærstu hernaðaraðgerð síðan í stríðinu við Hespola í Líbanon 2006. It's not an order, but it's super important to get out of here right now, ok? Ísæðs er hefur kvatt íbúa gasaborgar til að flýja en Rafa landamærastöðin Egyptalands megin hefur verið lokuð. Þrátt fyrir tilraunir bandarækjamanna til að miðla málum og opnana til að bílalest með hjálpargögn, vatn, mat og lif komist til gasa. Djóbæten bandarækja fórseti sagðist í viðtali í fréttaskýringarþættinum 60 mínútum í gærkvöld, treysta stjórnendum Ísæðshess til þess að verja landið án þess að það bitnaði á almennum borgurum. Hann sagðist ekki stiðja hernám Ísæðshess á gasa. What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Yes, I do. But there needs to be a Palestinian authority. There needs to be a, a path to a Palestinian state. Og hér var að berast ný frétt. Minnst tveir voru skotnir til bana í miðborg Brussel í Belgíu nú sítis. Maður vopnaði hrískota rifli skaut á vegfarandur en óvist er hversu margir særðust í árásinni. Árásar mannsins er enn leitað og hinni látni eru sænski ríkisborgarar en leikur svíþjóðar og Belgíu í knastspyrnu karla stendur nú yfir í borginni. Það verða nánari upplýsingar á vefnum okkar úpund reisu í fréttum okkar klukkan tíu í kvöld. Einn var fluttur á slysadeild eftir eldsvoða á fönuhafða í Reykjavík og hópur manna bjó í húsinu. Eitt herbergið var al elda þegar slökkvöldið kom á vettvang. Við sem sagt bara kom á staðinn og byrjum að slökkva eldin og svo fóru við inn að leita okkur hvort að væri einhver inn í. Fundum einn einstaklik sem var fluttur á slysadeild. Þú er eitthvað sagt verið um ástand hans? Nei, ég hef bara veitað ekki eins og er, hvernig ástandið á honum er. En húsnæðið, hvernig er það farið? Ég það hefur farið reykur um húsnæð En eins og ég segi, ég er ekki búin að skoða það sjálfur þannig. En við erum búin að leita okkur allan grunan að það er ekki fleiri inni. Það er það sem skiptir móni kannski meira. Var búið þannig? Já, það er íbúður þannig. Er þetta húsnæði sem er eðlilegt að búið sín? Nei, ég get ekki svara því. Það er einhver aðrir sem svara fyrir það. 
Húsið er skráð sem skrifstofu og atvinu húsnæði en samkvæmt upplýsingum frá einum eigendana ákváðu yfirvöld nýverið að breyta skráningu þessa hluta úr íbúðarhúsnæði í skrifstofu húsnæði og eigendurnir freistaðist nú að fá þeirri ákvörðun nekt. Þá er sögð leggja fyrir niðurstaða úr úttekt slökkuleysins á brunavörnum í húsinu frá 13. október þar sem þær eru metnar í lægi að undan skildu því að aðtugasemt var gerð við einn brunastiga og frestur veittur til úrbóta. Við hittum hérna einn af íbúum húsins illa klættan, hann sagði okkur frá því að hann hefði komið þeim sem síðan var fluttur slasaður á sjúkrahús út úr húsinu. Hann treysti sér ekki í viðtal frekar en flestir aðrir íbúarnir sem við hittum hérna. Flestir báru fyrir sig tungumála örðuleikum en við náðum þó talið af einum þeirra. And just see that smokes coming in, somebody calling for the police and stuff, so I just grab my, my things and go after, you know, go outside. Og við sem sett fengum stræt, stræt út að skoma hendi þess að fá bara eitthvað skjóli utan um fólkið og rauðikrossinu komið til að sinna þeim sem þurfa á aðstofa að halda. En að við erum búin að kalla til þær bjargi sem að þarf í svona verkefni. Er það margt fólk sem að er þar? Ég taldi tíu á þann, ég veit ekki hversu margir þurfa aðstof. Sem er þá allt fólk sem hefur búið þarna í þessu húsi? Já, er, er með aðsettur þarna. Fólk er náttúrulega bara í sjokki og, og svo er þetta náttúrulega bara rosalega mikið svona leiðilegt brota á, á hverstæðinum að, að lenda í svona og ég held að fólk kannski átta sig ekki almenn láði hvernig þeim á að líða. Jakub hefur búið í húsinu í hálft ár. Herbergið hans er í sæmilegu lægi, heldur hann. Do you know when you can go back? I don't know. Probably tell me it's maybe today or maybe tomorrow. I don't know. Do you have any... I hope it's gonna be today, you know. <laughs> Do you have any other place to stay? No. And if you can't go home today, what will you do? I don't know. They called me to just go to the bus and live on the like other hotel or something for for the time that they gonna repair everything. But I don't know actually. Allt bendir til þess að Pólverjar fá í nýja ríkistjórn eftir þingkostningarnar í gær. Þegar 80% að hvaða hafa verið talin, sína tölurnar er ríkistjórn hægri flokksins laga og réttlætis er fallin. Mikilvægustu kostningar í áratugi, það er mikilvægustu frá falli kommunismans. Þannig hefur verið talað um kostningarnar sem fóru fram hér í Póllandi í gær. Og það sést á kjörsókninni sem er tæp 73% sem er rétt um 13 prósentum meira heldur en í síðustu kostningum. Sumir kjörstæðir voru ekki búnir undir þess að miklu kjörsókna þurft að kalla eftir fleiri kjörsæðlum og fólk stóð í röðum eiginlega langt fram undir miðnæti þó að kjörstöðum átti að loka klukkan nýju á pólskum tíma. Svo mikil var aðsóknin. Já, þetta var löng og ströng kostningabarátta og mjög hörð á köflum. Það sem kannski stendur upp úr núna í morgun er, er gríðarlega góð þáttaka, með þáttaka, allir auðvitað fagna mikilli kostningaþáttöku. E, Lyktir eru ekki alveg, líki ekki alveg fyrir, það er enn verið að telja og, og hérna, það, er, það er að koma einn hægt og býtandi niðurstöður úr kjördeldum í stærri byggðarlúðum og, og vantalega síðast hér í Varsjá. Ég, við eigum vona því að, að loka úrslitið líki fyrir í fyrra málið á þriðu degi. Pavel Bartosek, þú hefur fyrst mjög náið með kostningunum í Póllandi. Ég, hvað skýrir þessa mikla kostninguþáttöku? Ég fyrst að ræðst að það er náttúrulega gaman að þurfa að svara fyrir sko háa kostninguþáttöku. Við Póllar erum ekki vanir því. En ég held að sé fyrst og fyrst tvent. Ég held að sé aukin borgarleg meðvöndund í Póllandi sem ég bara fundið í samtölum mínum við fólk og svo held ég þessi mikla pólerisering sem hefur verið í pólskum stjórnum hjálpi til fólk upplifið sem sagt eins og atkveði þegar að skipti raunverulega máli vegna þess að vera að kjósa milli nokkur skýrra varkosta. Og hefur það áhuga umhverju sínu og vill leggja sitt að mörgum? Já, ég held að, ég held að þessi, mm. ég held að það hafi, það sé kannski ekki að segja að þetta séu hérna allt saman sömu örbulgirettindir með öðlíkus bakningum því að það er sannarlega að fólk upplifir mm. það munur á hérna, sín þessara frambóða hvort þau stefna í Evrópmálum og öðrum málum. Þannig að mm. ég held að, að það er alltaf að partur af, af þessar kostningsáttu. Þessum mikla áhuga. Við skulum heyra núna að sjá viðbröð leiðtuga stjórnar og stjórnan andstöðunni við útgöngusbáum í Gerkvöld sem sýndu svipað stöðu og er núna. Musimi mjög nadjeje í musimi takže vjedjit, že nezaležni od tego, či bendjemi při vladi, či bendjemi v opozicii, to ten projekt bendjemi na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. 
Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. En Paweł, a to jest uszlitę, co brejdzie z tą polską stwierdzoną? Ja, ja, to jest empody, że są nu na, to jest trzy flokar, są kadla się na lidera, jest lepsze od nas, że minty są stwierdzone, to będą tam tiu til tutu tingsata meirul, to jest ono, które są örgu meirul, to jest ono, ja, ja, to są brejding, to jest ono, to jest ono, to jest ono, to jest hvað breytingar munum við sjá mm. e, og ég held að kannski fyrstu breytingar munum stúast bara um samskipti við Evrópusambandið, allir þessi þrýr flokkar eiga það samanlegt að vera talsvert svona Evrópusinnaðri mm. e, heldur en lögur réttlæti hafa verið, þannig að ég held að verði þýða í þeim samskiptum mm. og það takist að losa um heilmikið þessu fjö sem hefur byndið í sjóðum Evrópusambandið sem vegna deilu mm. milli ESB og Póllands um réttaríkið. En hvað um umdeldar ákvarðanir á borði í að skerst réttindi hinsegin fólks mm. og uh, hertskilir til þungunarofs? Verða þessar ákvarðanir dregnum tilbaka? Með þessum uh, stjór, ef þetta verða stjórnvöld? Það er ekki, það er á nefa að vilji þegar myndi standa til þess en það verður þó að hafa í huga að lögur réttlæti er ekki horfin úr pólsku stjórnmálum. Þau fengu 200 þingsæti alla vega og uh, fórsæti er og kemur um lagur réttlæti mm. þannig að uh, þau hafa möguleika þess að stoppa umdert að lagasetning mm. eða lagasetningar sem þeim er ekki að skapi. Þannig að það svona uh, byrðið okkar dynamík í þessu líka. Pavel Bastosek, takk hérlega fyrir að koma og útskýrta fyrir okkur. Takk fyrir. Og við snúum okkur allt öðrum. Starfsmaður í lögunni skóla í Reykjavík var handtekin í skólanum á fimmtudaginn vegna alvarlegs atviks þar sem starfsmaðurinn og börn áttu hluta að máli. Lögregla rannsaka máli sem kynferðisbrot, þetta staðfyrsti Grímu Grímsson yfir lögreglu þjóti á lögreglun á Hauðaborgarsvæðinum og segir lögreglu líta málið alvarlegu mögum. Maðurinn hefur verið yfirherðurinn er ekki í gæslu vartaldi. Björn Gunnlungsson skólastjóri lögunni skóla segir að starfsmaðurinn sé í leifi frá störfum á meðan málið er til rannsóknar en vill að öðru leiti ekki tjá sig. Í tölvupósti sem foreldra fengu frá skólastjóra í dag segir að málið sé unnið í samstarfi við foreldra þeirra barna sem eiga í hlut og aðra sem að því koma. Bjarni Benediktsson tók við Liklavöldum í utanríkisráðunetinu í dag og Þórdís Kolfrún Reykvöld Gilvadóttir fjökk Liklanaða fjármála og efnaðarsráðunetinu. Það er forgangsmál að klára söluna á Íslandsbanka segir nýr fjármála og efnaðarsráðherra. Já, dagurinn er rétt að byrja. Ég hérna, nú er ég búin að skila Liklum eh, af þessu stórkostlega ráðuneti. Við Liklunum tók Bjarni Benediktsson nú utanríkisráðherra. Bara mikil tillökun og, og hérna, spenntur fyrir eh, nýju ráðuneti. Bjarni segir nóg af verkefnum framundan í utanríkisráðunetinu og tímarnir við sjárverðir. Ég ætla nú að byrja á því að koma mér hér fyrir, við þetta erum að upplifa það í fréttanum á hverjum degi, það eru miklir ófriða tímar. Fráfarandi utanríkisráðra segist sátt við skiptin. Í mínu pólitíska lífi get ég nú ekki verið annað en þakklátt fyrir þau gríðalega miklu tækifæri og þá ábyrð sem að mér hefur falið. Frá utanríkisráðunetinu á rauður á stíg lá leiðin niður hverfiskötuna og beinustu leið í fjármálaráðunetið á Arnarkóli. Hér er tekið að mótur með blómendi. Álit umbánsmanns Alþingis á sölu Íslandsbanka leiti til afsagnar Bjarna. Þórdís Kolbrún hyggst að halda áfram með söluna. Já, það er forgangsverkefni að, að, að klára þá sölu og um það eru áttuta stjórnaflokkana sammála. Ég er sammála því mati. Og ljóst er að nóg verður að gera hjá nýjum fjármálaráðherra ef marka má orð fráfarandi ráðherra. Þetta er nú svolítið eins og í tífólíðinu í, í kvöldmannahöfn þegar að ormarinn kemur upp úr hólinu og maður slæra niður þá sprettur hann upp ekstar annað staðan um leið. Það er, eru, það eru endalaus verkefnin til að fást við og það var ekki eitthvað eitt mál sem ég ætlaði að klára og þannig líða eins og ég væri búin. Skiptar skoðanir eru meðal almennings um hvort Bjarni Beinindisson hefði átt að segja af sér fyrir fullt og fast en ekki aðeins færa sig í annan stól innan sömu ríkistjórnar. Mér finnst að af því að Bjarni Ben sagði af sér, þá hefði hann átt að segja af sér og bara yfirgefa þessa ríkistjórn. Þannig að mér finnst hann þarf bara að taka ábyrð þannig að hann er bók með böld. Hvenær ætla maður ábyrð? Hann hérna klárlega að segja sér frá þessum verkefnum. Þetta er ekkit, þetta er ekkit brjálæðaslega, hérna hann er ekkit brjálæðaslega mikið að axla ábyrð en hérna hann allavega sýnir ekkit lit. Ég hugsa að Bjarni sé nú bara því fegnastur að, að fá frí frá þessu Þess er stórskota hríð sem búið standa lengi yfir, yfir hann og hans flokksmenn. Sko, ríkistjórnir ætla greinir að setja út tímabilið 
auch meine Spötning und die Bjarna haben auch die Hechte. Und wenn ich mich in der Schule habe, dann habe ich mich in der Schule, 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 dann habe ich mich in der Schule. Og þessar breytingar í ríkistjórn falla í grýttan jarfu hjá stjórnar andstæðingum á alþingi sem bendu spjótum sínum að forsætisráðherra í dag. Forsætisráðherra satt fyrir sögurum á fyrsta þingvindunum eftir að breytingar voru kynntar á ríkistjórn. Líkt og við mátti búast þótti stjórnar andstæðingum lítið til þess koma sem ríkistjórnin hafði fram að færa um helgina. Er það til þess fallið að styrkja tröst almennings á stjórnmálunum að ráðherra sem að brýtu gegn eftirleits og stjórnarnarheimildur sínum í einu ráðuneyti, talti bara yfir í annað og taki við stjórnartaumunum þar. Og jú, ég myndi alveg sagt að mig við það að ríkistjórnin fjalli, ég skal viðurkenna það. En það sem er mikilvægara er að ríkistjórnin fara að taka sér tak. Fara að leysa sín afgreiningsmál og vinna að hag þjóðarinnar. Fórsætisráðherra tunglast að því að ríkistjórnin standi styrkum fótum en við sjáum öll að þessi fullirring er óskikja og ekki í takt við raunmöruleikan. Ríkistjórn sem þurftum helgina að blása til blaðamannafundar um að hún ætli ekki að hætta stendur ekki sterkt. Fórsætisráðherra ítrykkaðin að fjármálaráðherra hafi axla ábyrð og skapað frið um störf fjármálaráðunitisins með ákvörðu sinni. Um leið og hún hugreisti þá sem höfðu óska sér stjórnarslita. En ég skil vel að fréttir helgarinnar hafi valdið háttirtum þingmanni ákvörðum ábrið og ég verð bara að halda áfram að hryggja með því að ég held að þessi vilji sé einlægur og stjórnaflokkarnir eigi það sameiginlegt að vera reyðubúin að leysa úr þeim málum sem upp kunna að koma. Biskupi Íslands var óheimilt að taka ákvarðanir um starfsóknarprest síðasta haust þar sem skipunum tíma hennar var í raun lokið. Agnes M. Sigurðardóttir biskup setti mál Gunnar Sigurjónsonar í áminningarferli í september í fyrra og sagði svo að hún mætti víkjónum úr starfi sóknarprest Digranneskirkju. Úrskurðarnefnd þjóðkirkjunar hefur nú komist að þeirri niðurstöð að biskup hafi á þeim tíma verið umbóðslaus til þess. Sérstætt rannsóknum þeim á vegum þjóðkirkjunar sagði Gunnar hafa orðið uppvísan um tíu tilvik sem væru andstæði reglum kirkjunar um einelti, kynferðisleg og kynbundna áreikni og ofbeldi. Skipunartími Agnesar var til 30. júni í fyrra en hún undirritaði þá ráðningarsamning við framkvæmdastjóra biskupstofu um áframhaldandi setu á biskupstóli til 31. oktober á næsta ári. Marti Attisari, fyrirverandi fórsveiti Finnlands og friðarvelluna hafi Nóbels, er látin 86 ára að aldri. Atti Sari var fórsetti Finnlands í sex ár undir lok síðustu aldar. Hann vakti þó mesta antikli á alþjóðavettangi fyrir sinnhlut í friðarsamningum meðal annars í Kosovo, Indonesíu og á Norður Írlandi. Fyrir það fekk Atti Sari friðarverður Nóbelsárið 2008. Hann miðlaði einnig málum milli Ísæðla og Palestínumanna á sinni tíð og fannst hugur stærstu ríkja heims ekki fylgja máli þegar þau beittu sér í deilunni. Á fjórða hundrað heimilislausi kettir eru á skrá félagsins villikatta. Eftir heimsfaraldurinn losuðu margir sig við kettina og staðan á legumarkaðinum hefur gert stöðuna enn verri. Alþjóðlegur dagur villikatta er í dag. Fólk um heimallan er hvað til að hlúa að villi og verganskísum. Haldið var upp á daginn í bókakaffi yðu. Á meðan eiginlegum villiköttum fækkar fjölgar heimilisköttum sem engir sinnir lengur. Þar á meðal eru leigjendur sem vissa húsnaði sitt þurfa að flytja og geta ekki teki dýrin með sér. Margir leita til félagsins villikatta og óska eftir aðstóð en ekki allir. Þeir sem ekki hafa samband koma ekki tíðsónum á annað heimili skilja reynlega tíðsónar eftir. Þetta er ekki dörfvísi. Hefur það fast í aukana? Já, þetta er fast í aukana. Og við erum með bara í dag, þá erum við með á aðeins. 400 ketti sem er að býða heimilis og hátti 90 prósent eru verkanskjæsur. Ardís brýnir kattaeigandur til að örumerkja kettina. Þannig sé auðveldar að finna eigandur og ef kettinir er ekki velkomnir eru þeim fundin ný heimili. Vera Illaudóttir hefur verið innanum ketti frá því hún var kornung. Fyrir fjórum árum tók hún að sér villikött. Hann kemur úr erfiðum aðstæðum sem ungur kettlingur og það hefur haft þau áhrif að hann treystir ekki mönnum svona í grunnin eins og margir aðri kettir. Kötturinn búi var ekki trýfin að heimsók fréttastofunar og leitaði skjóls á meðan vinur hans og sambýlingur refur kom í hendur veru frá öruku heimili. 
En í ljósi söðuna hvernig hefur sambúðið gengið? Hún hefur gengið mjög vel, ég er búin að eiga hann í fjögur ár og hann er enn að ná svona framgangi myndi ég segja. Hann er enn að taka lítil skref í átta því að, að sætta sig við sig og sitt umhverfi. Það er mjög gefandi að, að, að skjóta skjólsúsi yfir villi kvött og hjálpa dýri sem, a, sem, a, sem a þarf að hjálpa að halda. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlós í kvöldsinn, segir þið dögg? Já, við ætlum að ræða stríði í gasa við Erling Erlingsson hérna sagfræðing sem er ekki bjartsýnn á góðar fréttir þaðan í bráð. Við rýnum einnig í niðurstöður þingkostningana í Pólandi þar sem stjórnarandstaðan sem allt bendir til að hafa við farið með sigur úr bítum lýsir endurfæðingu hins frjálsa Pólands. Við kynum okkur hefð mis vinsæla starf stöðum alla varðar norðan heiða og í lok þáttar lítum við inn á æfingu hjá hljómsettinni Mauis fyrir 30 ára afmælistónleika þeirra í gamla bíói. Takk fyrir það, Sigriði Dögg Auðinsdóttir. Við ætlum eins og þeirra að líta til veður. Það er vaksandi suð austanátt í kvöld og í nótt og að fyrir að rigna suð vestanlands þeirra líður á nóttina. Stinningskaldi eða allt hvað þeirra líður á morgundaginn á suð vesturlandi en hægari og úrkomulítið norðan og austan til. Það er hlýnandi veður. Sigurði Jónsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðurhorfur á lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta í nú kappi gegn Líktenstæn í undankeppni EM. Við tökum stöðuna á Laugadalsvelli í íþróttum. Snorristeitt Guðjónsson valdi í dag sinn fyrsta leikmannahóp sem landslíðsjálfari Karla í handbolta. Framundan eru tveir leikir gegn færiðum. Og, og bara mjög spendur að fá hitta gaurana og fá að vinna aðeins með þeim og kynnast þeim. Og Óskar Hrafn Þorvaldsson var í dag ráðin þjálfari norska úrvalsdeildarliðsins Haugasunds. Hann gerði þriggja ára samning. Þetta og meira til í íþróttum eftir andar takk. Og við ætlum að rifja upp helstu aðtriði í fréttatímans. Hjálpargögn berast ekki til gasa og matar og vassbyrðir eru að klárast að sögn alþjóða heilbriði stofnunarinnar. Innrás er yfirvofandi. Bandaríkja fórseti segir að löng hersetta Ísraels hers og gasa er þið mikið um yfstök. Eitt var fluttur á spítala eftir að eldur kviknaði í iðnaðarkverfi á fönu hafða í Reykjavík í dag, hópur manna bjó í húsinu. Íbúi segist ekki vita hvenær hann kemst heim eða hvar hann verður þanga til. Allt bendi til þess að ríkistjórn Póllands í fallinn, búið er að telja 80% aðkvæða í þingkostningunum í gær. Kjörsóknin var svo mesta frá falli kommunismans fyrir rúmum 30 árum. Kettir súpa seyðið af heimsfaraldri og húsnæðisvanda leigenda, fleiri kisur er á verkgangi hér á landi en oft áður. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, beðri og svo er það kastljós. Næstu fréttatímar er í klukkan tíu í kvöld í útvarpu og sjómarpi og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúpundur is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Hernir.